আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো আছো নিশ্চয় তোমাদের শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের অনলাইন ক্লাসের আজকে জীববিজ্ঞানের দশম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞানের তোমার দ্বাদশ অধ্যায় থেকে জীবের বংশগতি এবং বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা যাদের কাছে বই আছে বইগুলো বের করো এবং বই থেকে দেখবে আমরা জানি যে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির জীব আছে প্রত্যেকটা জীবেরই প্রজাতি ভেদে তাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তোমার কিছু উপাদান যে উপাদানগুলো হচ্ছে ক্রমোজম জেন ডিএনএ এবং আর এন তাহলে দেখা যাচ্ছে এদের যে স্বাতন্ত্রতা সেই স্বাতন্ত্রতাগুলো কিন্তু এই বংশগত উপাদানগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্রমোজম মানুষের গায়ের বর্ণ আকার আকৃতি তার চুলের গঠন চুলের বর্ণ এগুলো সবই এই ক্রমোজম এক এক বংশ থেকে আর এক বংশে স্থানান্তরিত করে এবং নিয়ে যায় এই জন্য ক্রমোজমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তীয় বলা হয় এবার আমরা আসি ক্রমোজম থাকে কোথায় এর অবস্থানটা হচ্ছে যে জীব কোষ আছে প্রত্যেকটা জীবই কোষ দ্বারা গঠিত এই কোষের ভেতরে থাকে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে নিউক্লিওপ্লাজম সেই নিউক্লিওপ্লাজমগুলো তোমার এর ভেতরে সূত্রবধ যে অংশগুলো থাকে সেটাই হচ্ছে তোমার ক্রোমাটিন তথা ক্রোমোজম এইগুলোই হচ্ছে তোমার ক্রোমোজম এটা নিউক্লিয় প্লাস এই হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম এই ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজমের মূল যে উপাদান বা স্থায়ী যে উপাদান সেটাই হচ্ছে তোমার নিউক্লিক অ্যাসিড সেই নিউক্লিক অ্যাসিডটা দুই ধরনের একটা হচ্ছে ডিএনএ আর একটা হচ্ছে আর এনএ আমরা আগেই বলছিলাম যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ক্রোমোজম ডিএনএ এবং জিন ও আর এনএ সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিএনএটা উচ্চ শ্রেণীর যত জীব আছে সমস্ত জীবের ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই ক্রোমোজম এক বংশ থেকে আর এক বংশে নিয়ে যায় আর এর মূল যে ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে ডিএনএ তো সে ডিএনএর গঠনটা আমরা একটু বলব এই ডিএনএ অন্যটা দ্বিসূত্রক ঘোরানো বা মোড়ানো সিঁড়ির মতো এর দুই পাশে দুইটা রেলিং থাকে এবং সেই রেলিংয়ের ভেতরে শায়িত অবস্থায় তোমার নিউক্লিক অ্যাসিড ওই একটা সূত্রকে আর একটা সূত্র দ্বারা নাইট্রোজেন ঘটিত যে বেস থাকে সেই বেস দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে এই ঘোরানো এবং মোড়ানো যে সিঁড়ি সেই সিঁড়িটা দেখতে কিছুটা এরকম এর প্রতিটি ঘূর্ণন এর দৈর্ঘ্য চৌত্রিশ অ্যাঙ্গস্টম এবং প্রতিটি ঘূর্ণনের ভেতর দশটি করে একক থাকে এটা যেহেতু একটা রেখাচিত্র এটা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে দেখানো হয় না রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে এর ভিতরে দশটা করে যদি ছোটো ছোটো একক থাকে সেই এককের একটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাঙ্গস্টম এবং এই যে রেলিং সেই রেলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি এই সূত্র একটা যে দিকে মুখ করে থাকবে আরেকটা সূত্র তার বিপরীত দিকে মুখ করে থাকবে এবং এই সূতাগুলোকে যদি আমি সরলভাবে দেখাতে চাই তবে এইভাবে যদি দেখাই তবে এই এই সূত্রকের একটা থাকবে সুগার আর একটা থাকবে ফসফেট ঠিক সুগার বরাবর থাকবে সুগার ফসফেট বরাবর থাকবে ফসফেট এইভাবে সুগার এবং ফসফেট পর্যায়ক্রমিকভাবে অবসান করবে এবং এদের ভিতরে যে নাইট্রোজেনযুক্ত খারকগুলো সংযুক্ত থাকবে তা তাদের একটার সাথে থাকবে অ্যাডেনিন এবং থাইমিন দুইটি হাইড্রোজেন বন্ধ দ্বারা বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকবে এভাবে আবার সাইটোসিনের সাথে গোয়ানিন তিনটা হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকবে তবে এর ব্যতিক্রম হবে না শুধুমাত্র অ্যাডেনিনের সাথে থায়োমিন এবং থায়োমিনের সাথে অ্যাডেনিন অথবা সাইটোসিনের সাথে গোয়ানিন এবং গোয়ানিনের সাথে সাইটোসিন এভাবে থাকতে পারে এবং এইভাবেই জিনের যে গঠন সেটা সৃষ্টি করে এই জন্য দেখা যায় যে জিনের তথা ডিএনএর যদি একটু পরিবর্তন হয় তবে ওই জিনের যে বহিরপ্রকাশ বা ক্যারেক্টারের যে বহিরপ্রকাশ সেটাও কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যায় এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে অনেক ভাইরাস এক সময় এক আচরণ করে আর এক সময় এই ডিএনএ পরিবর্তনের কারণেই তার জিনের পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সেখানে দেখা যায় কি যে এটা তোমার তার যে ক্যারেক্টার সেটা পরিবর্তিত হয়ে যায় এছাড়া দেখা যায় কি যে ডিএনএর যে গঠন সেক্ষেত্রে প্রতিটি সূত্র পরস্পর থেকে বিশ অ্যাংস্টম দূরত্বে অবস্থান করে অর্থাৎ এই সূত্রটা যদি মনে আছে এখানে লেগে আছে লেগে থাকবে না এইটার দূরত্ব হবে বিশ অ্যাংস্টম এই বিশ অ্যাংস্টম এবং দেখা যাচ্ছে কি যে এখানে তিনটা প্রধান রাসায়নিক উপাদান থাকে নাইট্রোজেন গঠিত খারক পেন্টোস সুগার এবং 
ফসফরিক অ্যাসিড তো অর্থাৎ অজৈব ফসফেট এবং এই নাইট্রোজেন বেসগুলোই হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে পিউরিন আর একটা পাইরিমিডিন পিউরিনের সাথে পাইরিমিডিন এবং পাইরিমিডিনের সাথে পিউরিন পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয় কখনোই পিউরিনের সাথে পিউরিন অথবা পাইরিমিডিনের সাথে পাইরিমিডিন সংযুক্ত হয় না এই জন্য দেখা যায় একটা ডিএনএ অনুতে যতগুলো পিউরিন থাকবে ঠিক ততগুলোই পাইরিমিডিন থাকবে এবং এরা সব সময় একটা আরেকটার প্রতিরূপ বা বিপরীত ধর্মী হবে কখনোই এক রকম হবে না এবং এদের একটা সুগারের একদিকে মুখ থাকলে আরেকটা সুগারের মুখ থাকবে তার বিপরীত দিকে আচ্ছা এইবার আমরা চলে আসি এই ডিএনএর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিক তারা এই মডেলটা প্রদান করেন এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা ডিএনএর এটা মুছে দিলাম একটা ডিএনএর সবচেয়ে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভিতর যে ডিএনএ আছে এই ডিএনএর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে সপ্রজনন অর্থাৎ এই রাসায়নিক অণুটি একটার থেকে তার মতো আরেকটা অণু তৈরি করতে পারে তো এক্ষেত্রে এই একটা ডিএনএ এই ডিএনএর যে দুইটা সূত্র আছে তিনটা ঘটনা ঘটে প্রথমে পেঁয়াজ খুলে সোজা হয়ে যায় পেঁয়াজ খুলে সোজা হয়ে যাওয়ার পর এর ভিতরে যে বন্ধনই থাকে সেই বন্ধনীগুলো ভেঙে যায় বা খুলে যায় খুলে এরকম সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে পড়ে পরবর্তীতে কোষের ভিতরে কিন্তু কিছু উপাদান থাকে অ্যানজাইম থাকে এবং এর বিভিন্ন পরিপূরক উপাদানগুলো ওর ভিতরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে তখন অ্যানজাইমের কার্যকারিতায় ওই উপাদানগুলো আবার এই জায়গায় এসে একত্রিতকরণ হয় এরপরে দেখা যায় কি যে একটার সাথে আরেকটা বিপরীত সূত্র গঠিত হয় এবং এই সূত্র যে গঠিত হয় এটা হচ্ছে মাতৃ ডিএনএ এবং এটা হচ্ছে নতুন ডিএনএ যখন নতুন ডিএনএ তৈরি হয় তখন দেখা যায় কি যে একটি পুরাতন সূত্রক এবং একটি নতুন সূত্রক নিয়ে নতুন দুইটা ডিএনএ তৈরি হয় এই জন্য এই পদ্ধতিকে অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতি বলা হয় এবং এভাবেই একটা ডিএনএ থেকে নতুন দুইটা ডিএনএ সৃষ্টি হয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং প্রমাণিত এবং এখনও পর্যন্ত যতগুলো মতবাদ আছে তার ভিতরে এই দীপ্তকরণ বা অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতিটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য থ্যাংক ইউ তোমরা এই বিষয়গুলো একটু দেখবা বইয়ে দেখলে ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না